嗨，我是温哥华的 Dr. George Hu。这电影特别推荐我跟 Professor Lorraine 的学习性论文深度的结果。论文是在一个国际论坛上宣读的。假如没有 Professor Lorraine 的学习的地位，论文不一定入选。论文的题目终日是“越剧的丹田唱法：声音能影响健康的理论”。Dan Chen singing in Cantonese, a theory about the health impact of song. 唱歌是复习的艺术，是潘乃贤老师的名句，对我的启发很大。基于练健康的功夫，蓝怀瑾老师教了我们九界扶风的呼吸方法。这呼吸法是可以练成保平气的。能够练成保平气的话。就可以像一些瑜伽大师一样，埋在地下或深入水底受天也没有问题。尝试的练法，蓝老师已经在 YouTube 中亲身示范了。你有兴趣的话，你可以拿下面的链接去看，自己练吧。练成了保平气的话呢，对身体有很大的好处。今我在做研之下，我发现了。用丹田唱越剧的呼吸法练得好的时候，效果跟狗界扶风呼吸法很相似。假如用现代的学习名词来说，九界扶风的话，它是属于 Integrated Mind Body Training (IMBT)， 中文是身心灵综合训练。练成保平气的话，一定要能准的定紧，最好是禅定。禅定是自然出现的，不能强求。正觉的呼吸方法是日定的人数之一，但怎么知道自己的呼吸正觉呢？唱歌就可以知道了。所以，唱歌是呼吸的艺术，对我有莫大的启发。现在简单的讲一下心心灵。综合训练的三个关键要素：第一，心又静；第二，身体又松；第三，呼吸也慢。尝试的介绍呢，你可以看我另外的电影，一个是广东话的，一个是英语的，都是在我的频度中。你可以用 Dr. Joseph's Integrated Mind Body Training to search to 搜查。现在简单的介绍一下，为什么禅定？是 integrated mind body training 这一种 integrated mind body training 要求心又静。假如你的心专注于一个头上，来对于观赏那个形象，你就那个心就比较静了。第二，身体又松。当你的身体的肌肉上下相连，肌肉物相对均平行的时候呢，你身体就松开了。第三，当你能够收下咽喉呼吸的时候呢，就可以刺激迷走神经。在下解说太极拳松开的文章，在二零一四年的春季的《太极 Magazine》刊登了，题目是《The Importance of the Cranial Sacral Postural Reflex of Tai Chi》。这个姿势的 posture 的概念呢，很对外国人的胃口。因为外国人他们注重那个客观的东西，你跟他讲谈气，他们不懂；但是你跟他谈知识，是可以观察、可以量得、可以比较的时候呢，他们就很有兴趣了。在美国是不谈关系的，是讲实力的。蓝老师说过，练禅定的知识。不一定要三分式的。假如你的太极月壁师是能够练到七叠背、顶头悬的话，就可以入定。这无极状态跟禅定和瑜伽的定以后能静是相通的。那么有怎么样才可以心静下来呢？南老师他说，首先要进入禅定的状态。那么禅定不一定要打坐才可以。进入禅定的，还有行、行、住、坐、卧都可以。你们要参考那那些罗汉的知识，你就可以知道，不一定要盘丝，也可以进入禅定的。
，关于静的重要性。蓝老师告诉我们，老子说，生面的经本是在宁静中恢复过来的，可以见静的重要性。那么我们在看一些医学的现象，啊，我们知道孩子跟青少年每一个晚上都要最少八至十一小时的睡眠，因为身体的足迹。的生长和再生，就要在静态的睡眠中进行。当细胞组织高速的在睡眠中生长时，有些三至十二岁的孩子会痛醒，这个名叫是生长痛。但是在静态中生长出来的细胞组织，一定要动的契机才会强壮起来的。中国的古代人虽然没有现代的医学知识，他们知道动静结合的训练方法，将静态的禅定融合动态的太极拳，加强那个训练的效果。现代的科研也称之为身心和中学训练。所以，在下切记的使用太极网球，有张弓的训练。那个图中是我示范的太极使用网球的张弓，是比较难的进攻。最基本的进攻训练呢，是太极拳的预备式。啊，以下是那个具具体的指引，请你看那个三个图。最左边这个是西方医学界供应最佳的战乐之势，虽然看起来跟中间我示范那个太极拳这个预备式的战法很相似，但是你细看的时候呢，那中心那个中心线呢，啊、呃，那个最左边那个呢是。从头顶的拜会穴到脚的比较后方，那么中间我示范那个呢，是头顶拜会穴的中心线呢，一对着脚的前方的熊泉穴，这个才可以出功夫的。你看最右方国林任老师他这个宇宙章也是一样，那个中心线呢？从头顶的拜会穴对着脚前方的涌泉穴，怎么样的站桩功夫才可以上下相连、中正安舒、支撑白面，才可以生出禅定和太极的气叠背顶头悬？坐禅培训出来的腹部丹田，是可以通过太极拳合唱中国气气局的一。强化的，保平气是南怀瑾老师很推崇的坐禅呼吸法。基于中西结合回春法，我的研究有了初步的成绩。各位听我的声音，一定估不到我是一个七十岁的老人。打网球是跟年轻人一般，可以可以发球上网。其实练回春功最重要的基本是丹田。例如，南怀瑾老师教我们练保情气的时候，最重视丹田。没有丹田的基础的话，其他都是空谈。我的丹田有多少功夫？请你听听我唱首《明星小姐》的乐曲《夜奔歌星》的手段。闲话到中，秋粉我开明，柳枝香永悠，而夫永天夜恨情。你情水长怀记，漫漫如醉绕心城。爱佢闲静，教教明月了我
心靈，眼淚盈盈，有暗淡和開亂難避，月一日歡榮。早知如此相思苦，唉，我的心悔當年太任情羅。我吹了用南老师的坐禅法，跟太极拳练到了丹田一位。最大的收获是用南老师的方法练眼睛，看书看东西的能力大大的改善了。戴了二十多年的老花眼睛，已经有三个月不用再戴了。在深度软日文之后的讨论环节中，带出一个很有趣的问题。是否可以练成保平气，还是禅定的时候呢？用这个方法进行记住式的安乐死呢？相信很多人都听说过，有道行的禅师可以预知自己的死期。唐朝的原则禅师是最有名的典故，原定三生就是这样来的。至于有没有其他的禅师因为自己尘缘已了，公告天下，他圆寂的时间，吩咐后人将他圆寂之后佛法，这不是居住式的安乐死吗？又如途中的禅师地华禅师，热定了一个多月，身上没有腐烂的异味，肢体柔软如生。大部分人都以为他黄生去了，所以将他火化。这样的死法又没有痛苦，又不麻烦别人，而且他火化之后，发现其中一块骨一个很明显的太字，所以他的笔名是千古一个太木兵生。Thank you for watching. I'm Dr. George Ho. 啊，我是柯医生。啊，假如你喜欢这部电影的话呢，请你点击喜欢，啊，还那个跟其他的朋朋友分享，在其他的媒体还是那个面书、Facebook 的地方跟朋友分享，最好呢是去订阅我这个频度，因为你订阅的时候呢，我就知道这个电影啊，很多人喜欢呢，我就多做些方面的电影。订阅是完全免费的。